আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন দর্শক প্রথমেই বলতে চাই করোনা ভাইরাসে আতঙ্কিত না হয়ে আসুন সবাই মিলে সচেতন হই এবং নিজে বাঁচি দেশকে বাঁচাই দেশের সকল সর্বস্তরের জনগণকে বাঁচাই দর্শক দেশে যখন একটা মহামারী রোগে সবাই আতঙ্কিত হয়েছে তার মধ্যেও খামার বাংলা টিম আবারও এসেছে সেই মানিকগঞ্জ জেলার আসলে একটা থানাতে আমি পরিচয়টা ওনার কাছ থেকেই নিব তো দর্শক এখানে একজন তরুণ উদ্যোক্তা আসলে আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন উনি উনি আসলে অল্প কিছু দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে ওনার খামারটা শুরু করতে চাচ্ছেন এবং উনি যেমনটা আমাকে জানিয়েছেন যে উনি কিন্তু পরবর্তীতে একটা বড় আকারে বা বড় পরিসরে এটা আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণে উনি খামারটা লালন পালন করতে চাচ্ছেন দর্শক বিস্তারিত গল্প শুনবো তরুণ উদ্যোক্তা ভাইয়ের কাছ থেকে সঙ্গে থাকুন আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি ওনার সাথে কথা বলার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি এই তো আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি কি নাম ভাই আপনার আমার নাম মোহাম্মদ আরজু খান আরজু খান ভাই আসলে আপনার প্রধান পেশা কি আসলে আপনি কি কাজ করেন আমি স্টুডেন্ট মূলত আমি পড়াশোনা করি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছি ফাইনাল ইয়ার আছে लाभजनक पेशा देखा गया बेकार घुसे प्लस आर्थिक सफलता पा जाए दिखे उद्योग अनेक सुंदर कथा गल्पे कर আপনার পুরো ঠিকানাটা যদি একটু আমাদের দর্শকদের জানিয়ে দিতে ও আমার জেলা হচ্ছে মানিকগঞ্জ দৌলতপুর থানা কলিয়া ইউনিয়ন জগতলা গ্রাম এটা হচ্ছে মানিকগঞ্জের কি মিডল পয়েন্টে নাকি এটা হলো একদম মানিকগঞ্জের লাস্ট সীমানা আর কি নাগরপুরেরও লাস্ট মানিকগঞ্জেরও লাস্ট আর কি এটা হচ্ছে কোন জেলার হচ্ছে কাঁচা কাছে মানিকগঞ্জ জেলা দৌলতপুর থানা প্লাস এখানে হলো টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার কাছে কাছে মানে দুইটা আছে জেলার বা দুইটা থানার আছে আপনার শেষ প্রান্তে হ্যাঁ শেষ প্রান্তে তো ভাই অনেক কথাই আসলে আপনার কাছ থেকে শুনবে এই যে তিনশো বাচ্চা আমি কিন্তু এখানে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি যে তিনশো বাচ্চা যে আপনি হচ্ছে নিয়ে আসলেন প্রাথমিক পর্যায়ে এটা কি জাতের বাচ্চা এনেছেন এটা হলো খাকি ক্যাম্বেল জাতের বাচ্চা কত করে দাম নিয়েছে এটা ভাই আমার কাছ থেকে এমনি পঁয়ত্রিশ টাকা করে আর কি দাম ই করছে তো আমি ভাইরে রিকোয়েস্ট করার পরে যে আমি স্টুডেন্ট মানুষ আমার কাছ থেকে হয়তো ভাই ভাই কিছু কম নিয়েন আর কি তার এই রিকোয়েস্টের মাধ্যমে সে কিছু কম নিয়েছে কিছু বিনয়ের সাথে আর কি কম নিচ্ছে আচ্ছা এই যে আপনি যে বাচ্চাগুলো এনেছেন যে ভাইয়ের কথা বলছেন সেই ভাইয়ের বাসা কোথায় বা ওনার হ্যাসারিটা কোথায় বা হ্যাসারির নাম কি জানেন কি আপনি ভাইয়ের বাসা হইল সিরাজগঞ্জ খান হ্যাসারি এটা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বড় হ্যাসারি আমি তার এটা ইউটিউব দেখে অনেক এক বছর আগে থেকে আমি ইউটিউব দেখি অনেকগুলো চ্যানেলের মাধ্যমে দেখছি আর ভাইয়ের যে কথাবার্তা এবং বিশ্বস্ততা এবং কথা এবং কাজের সাথে মিল আছে ভাইরে মাত্র আমি এক হাজার টাকা পে করছি আর সে আমার পুরো বাচ্চাটা চা নিয়ে আসছে কোনো নড়চর করে নাই যে ডেটে দেওয়ার কথা ওই ডেটে আনছে এবং এক হাজার টাকার মাধ্যমে সেই করছে বাচ্চাটা আপনাকে কবে দিয়েছে এই বাচ্চাটা আমার আজকে দিছে এই আজকেই দিয়েছে অর্থাৎ আপনাকে উনি কি পৌঁছে দিয়ে গেছেন নাকি উনি হচ্ছে লোকের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছেন সে নিজে শশ হইলে আইসা এবং তার পিক আপের মাধ্যমে সে নিয়ে আসছে তার টিমের মাধ্যমে আইসা আমার পৌঁছে দিয়ে গেছে আপনাকে কি প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো নিয়ম কানুন বলে দিয়েছেন জি ভাই কিছু নিয়ম কারণ বলছে যে এইভাবে বাচ্চা লালন পালন করলে ভালো হবে আর কি বাচ্চা টেকসই হবে এবং সুস্থ থাকবে আর কি তাতে আপনি কি সেগুলো কি পালন করার জন্য আগ্রহী হচ্ছে আমি ভাইয়ের কথা মতনই আর কি সেভাবে আর ইউটিউবে ভাই অনেকগুলো নিয়ম কারণ দেখাই দিছে তো ওইভাবে আমি পরিচর্যা করার চিন্তা ভাবনা করতেছি আমি একটু দর্শকদের বলে আসতে চাই প্রিয় দর্শক শুনছি ভাইয়ের কথা যিনি কিন্তু একজন সুশিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে পরিচিত উনি কিন্তু এখনও স্টুডেন্ট উনি একটা ডিপ্লোমার কথা বলছেন উনি কিন্তু ফাইনাল ইয়ারে সেটা আর উনি যেমনটা বলছেন যে তিনশো পিস বাচ্চা সিরাজগঞ্জ খান হ্যাসারি শুকুর আলী ভাইয়ের কাছ থেকে আসলে উনি যোগাযোগ করে ওনার কাছে বুকিং স্বরূপ হচ্ছে মাত্র এক হাজার টাকা পে করেন এবং সেখান থেকে তিনশো পিস বাচ্চা কিন্তু শুকুর আলী ভাই নিজে এসেই আজকেই ওনার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন দর্শক আপনাদেরকে যদি আসলে দেখা যায় এটা কিন্তু আসলে একটা জিরো সাইজের বাচ্চা এটার বয়স হয়তো একদিন অথবা দুই দিনই হবে আর এটা কিন্তু আজকেই দিয়েছে এরকমই মনে হচ্ছে তো দর্শক আপনারা যারা আছেন খামার করতে চান বা খামার করার জন্য ইচ্ছে পোষণ করছেন তারা আসলে ভাইয়ের মতো এরকম উদ্যোগ নিয়ে আপনারা চাইলেই কিন্তু ভালো করে সুন্দর করে বাংলার কৃষির সাথে যুক্ত থাকতে পারেন তো ভাই আমি আর বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই আজকে তো তিনশো দিয়ে শুরু করেছেন 
যেহেতু আপনার ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা আপনি কৃষির সাথে নির্ভরশীল থাকবেন তো বড় করে কি বা বড় পরিসরে এটা বাড়ানোর কি আপনার কোনো মনস্তাব বা পরিকল্পনা আছে জি এটা আমার বড় করে চিন্তা ভাবনা আছে 300 হলে প্রাথমিক ভাবে আমি চেষ্টা করতে যাতে আমি সফল হতে পারি যে প্রাথমিক অবস্থায় 300 দিয়ে ট্রাই করতেছি পরে এটার উপর নির্ভর করে আজ আমি বাড়াবো আর কি যে আগামী তো হয়তো এটা যদি সাকসেস হয় 500 বা 1000 এম পিস অর্ডার করব আর কি এটা বিষয় কি আপনার কোনো অভিজ্ঞতা আছে যেহেতু আপনি একজন শিক্ষিত যুবক সেই ক্ষেত্রে আপনার কি হাস বা হাস পালন সম্পর্কে কোনো প্র্যাকটিক্যালি কোনো অভিজ্ঞতা আছে নাকি আপনার প্র্যাকটিক্যাল বলতে আমি আগে নিজে ওইভাবেই করা হয় না বাড়িতে আমাদের হাঁস পালে হাঁস মুরগি পালে ওইভাবে দেখা দেখাই করা আর বিশেষত ইউটিউবে অনেকগুলা চ্যানেল এইগুলা দেখায় খামার বাংলা আছে কৃষি চিত্র আছে অনেকগুলা চ্যানেলের মাধ্যমে আমি দেখছি তো ওই দেখার মাধ্যমে দেখা যায় তারা অনেক সুন্দর সঠিকভাবে তথ্য উপস্থাপন করে যেমন আপনিও অনেক জায়গায় ই করছেন আপনার এইগুলাও আমি দেখছি তো এগুলো অনুপ্রাণিত হয়ে ওই কিছু কিছু অনেক ভালো ভালো খামারের মালিক আছে তারা পুরোপুরি ট্রিটমেন্ট এবং সব কিছু কীভাবে লালন পালন করতে হয় এগুলো বইলা দেয় তো ওই ওইটা দেখে আমি খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি যার জন্য আমি নিজে মনে করি যে না আমি এটা পারব তাতে আপনার কেমন মনে হচ্ছে এখন বর্তমান সিচুয়েশন যে খামার বাংলা টিম যে যে সকল ভিডিও পোস্ট করে তাতে কি এ সত্যতা আছে কি নাই সেটা কোনটা আমি অরিজিনালি খুবই প্রাউড অফ ফিউ কারণ যে দেখতেছি যে আপনারা যেভাবে প্রচার করছেন আমি বাস্তব আজকে যে আপনাদের সামনে দেখে নিজেও অনুপ্রাণিত যে খুব খুশি লাগতেছে যে ভাইগো আমি টিপুতে দেখছি সবসময় কিন্তু আজকে বাস্তবে দেখতেছি আজকে আমার বাড়িতে আপনি এই ভিডিও করতেছেন এটা আসলে আপনাদের সত্যতা আপনাকে বলতে চাই যে আমরাও আপনাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ আমরা হয়তো আমাদের একটা পেশা আমরা বেছে নিয়েছি তেমনি আপনারাও খামার করার জন্য আপনাদের পেশা বেছে নিয়েছেন কিন্তু মানুষ কিন্তু আমরা সবাই এটাই স্বাভাবিক আসলে বিষয় তো ভাই আমি আর একটা বিষয় জানতে চাই যে যে এটার জন্য যে ঘরটা করেছেন সে ঘরটা কি আসলে বড় পরিসরে করেছেন না শুধু তিনশো বাচ্চা রাখার জন্য আমি তিনশো বাচ্চার জন্য করছি দেখা যায় এটার যদি সাইজ বড় হয় যদি এটা জায়গা না হয় আমি ওই জায়গা বেশি করে রাখছি ওইখানে আরও টিন বাড়িয়ে দেওয়া বা ঘরের ক্ষেত্রফল বাড়াইতে পারবো আমি তো ওইখানে আরো বেশি বাচ্চা রাখা যাবে এরকম পরিস্থিতি যাবা তো আপনি তো এই খাকি ক্যাম্বেল হাঁস সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু ধারণা তো জানেন আমি সাধারণভাবে কি কি জানেন একটু বলেন তো এই খাকি ক্যাম্বেল জাতের হাঁস হইল ছয় মাসের মধ্যে ডিম দেয় এবং এটা ছয় মাস অব্দি ডিম দেয় সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশের মধ্যে বেশি ডিম দেওয়া হাঁস হইল খাকি ক্যাম্বেল জাতের হাঁস এবং এটা দুই বছর তিন বছর যাবত ডিম দেয় যদি সঠিকভাবে লালন পালন করা যায় সঠিক ডিম পাওয়া যায় এবং এটা দেখে ভালোভাবে উপকৃত হওয়া যায় অনেক লাভজনক পেশা আর কি এটা আপনাকে একটা কথা দিয়ে শেষ করব সেটা হচ্ছে আপনি যেহেতু আমাদের ইউটিউব চ্যানেল তথা আরও কিছু ইউটিউব চ্যানেল দেখে আপনি খামার করার জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন বা খামার করার জন্য উদ্বন্ন হয়েছেন সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের যে বেকার যুবক আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান তারা কি খামার করবে বা কৃষির সাথে যুক্ত হতে পারবে জি সবাই এটা একটা লাভজনক পেশা সবাই আসলে ওই চাকরির পিছে দৌড়াই তো সবাই ছোট মনে করে দেখে আসলে ছোট মনে করে দেখার কিছু নাই কারণ যার যার কর্ম যে যেভাবে করবে সেটাই সফলতা যদি আসে আলহামদুলিল্লাহ সে সেভাবে ভালো চলতে পারবে আর কৃষি বাংলাদেশে প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ এটা কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষ সবাই তো আমরা যদি কৃষির আঁকড়িয়া ধরে বা তাদের বেশি করে প্রফিট খাটাই এবং কি পরিচর্যা করি আমার মনে হয় যে এখান থেকে আমরা লাভবান হতে পারবো এবং আমাদের আয়ের উৎস এটাই হবে জীবিকা নির্বাহের একটা পথ তো ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনার এই তরুণ খামারের সফলতা সুস্থতা এবং আপনার সাংঘ সর্বাঙ্গীন সুস্থতা কামনা করে আজকে বিদায় নিচ্ছে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দর্শক শুনছিলাম তরুণ উদ্যোক্তা এক ভদ্রলোকের কথা উনি কিন্তু খুব সীমিত আকারে যে তিনশো বাচ্চা দিয়ে উনি শুরু করেছেন সেই তিনশো বাচ্চার পর্যায়ক্রমে উনি কিন্তু বাড়াবেন বা বড় আকারে পরিসরে আসলে উনি খামারটা নিয়ে যাবেন এবং আপনারা যারা আছেন খামার বা খামার করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন এবং বাংলার কৃষির সাথে যুক্ত থাকতে চান তারা চাইলেই ছোট করে হলেও আসুন আমরা সবাই মিলে খামার করি বেকারত্ব দূর করি করব খামার দেখবে দেশ সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ দর্শক আজ এ পর্যন্তই পরবর্তীতে দেখা হবে অন্য একটা এপিসোডে অন্য একটা সময় সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ